Привет, друзья! Вы на канале Контрольная Рыбалка. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Середина марта, сейчас суббота, 14 число, и я приехала на рыбалку на платник Чарка и буду принимать участие в форелевых соревнованиях. Соревнования продлятся два дня, 14-15 число, суббота-воскресенье. Это соревнования международного формата, принимают участие спортсмены из России, Латвии, Украины, Казахстана, Белоруссии, Литвы. Литвы? Откуда еще? В общем, много стран у нас здесь собралось. Мы будем ловить форель. И я буду, как всегда, все это показывать. У меня появились новые снасти. Я себе специально для форелевых соревнований купила. Я купила себе больше приманок. Сейчас покажу, на что я буду ловить. В прошлый раз было очень много обрывов. Те, кто следит за моим каналом, с одной стороны. Поэтому в этот раз я приготовила себе много поводков. Для того, чтобы, если они будут обрываться, я могла их сразу быстро поменять. Как видите, чебурашки у меня сегодня разного цвета. Это черного матового, оранжевого, зеленого и стандартного вот такого вот свинцового цвета. Крючки у меня, естественно, безбородые, потому что с другими крючками принимать участие в соревнованиях нельзя. Я думаю, что многие будут упираться именно в резину, поэтому пока колебалки даже не рассматриваю. Вот этой палкой я буду ловить не впервые форель. На самом деле она не очень хорошо ее вяжет, потому что у нее достаточно быстрый строй, но у меня не было выбора. Вот это я взяла специально под форель. Мягенькие палочки, посмотрим своими впечатлениями. И вот эту вот, своими впечатлениями я уже поделюсь после соревнований. Ну и фаворитом по ловле форели после последних соревнований у меня а, стал Lucky John One Sensorix Small Game. Значит, если кому-то будет интересно, я просто-напросто название спиннингов своих напишу под видео, и вы, если захотите, посмотрите их описание, потому что нет на это времени. Ловлю форель практически всегда только на соревнованиях, поэтому дорогие спиннинги мне не нужны. Уже если вдруг я решу прям себя посвятить этой ловле, когда станет на водоемах больше рыбы, будет интересней, то тогда будем закупаться. А пока так. В прошлый раз лучше всего рулила белая резина. В последнем туре я... мне удалось только одного дядечку обыграть, со всеми шла наравне, и в последнем туре я победила вот с этой вот резиной. Вот эту резину я еще не использовала. Есть приманки фирмы Lucky John, есть приманки компании Акара. Я уже решила затариться нормально, чтобы было какое-то разнообразие. В прошлый раз на турнир ребята, я уже не помню кто, привозили тоже приманки. Я у них купила пару баночек. Мой кошелек. Здесь есть колебло, заказанное из Китая. Здесь есть колебло ручной работы. И здесь есть покупное колебло из различных магазинов. Я делала видео. Может быть подсказка сейчас где-нибудь вот здесь вот вверху видео у вас выскочит. Можете посмотреть, как я ловила на колебалке на этом платнике. Ящик у меня Мейха. Тоже пришлось купить специально для соревнований. И учитывая то, что у меня 4 спиннинга, пришлось еще с прошлых соревнований купить два подстаканника. Зачем мне 4 спиннинга, наверное, или простые любители зададутся сразу вопросом. У нас очень короткие туры, но здесь очень часто обрывы. И чтобы не терять время на том, чтобы менять поводки, очень важно, чтобы в запасе можно было как можно больше снастей. Значит, здесь по условиям турнира разрешено, если я не ошибаюсь... 8 спиннингов. Не знаю, не видела, будут ли спортсмены, у кого будет их по максимуму. Но у меня только 4. Я думаю, что мне, как любителю, этого достаточно. В интернет-магазине Флагман еще на прошлый турнир я себе покупала вот такой вот подсачек с резиновой головой, которая является обязательным условием к участию по... в турнире по ловле форели. Как видите, впереди меня уже достаточно много спортсменов собралось. Всего сегодня должно быть 90 человек. Один точно вчера сошел с дистанции, он приболел. И на вот этом вот водоеме мы будем ловить. Вот здесь вот обычно ловят на соревнованиях. А вот там вот, вот здесь домики, а вот там вот есть маленький вообще прудик, где ловят, когда не клюет там. Здесь пруд была вода, здесь была форель, походу отсюда ее запустили туда в соседний пруд. 
где мы будем ловить. Потому что здесь, я помню, точно была рыба. Подарки от компании Акара, Вариваз, Бородобыц, Лаки Джон, О, Призинка, Акара, О, самое главное это кубки. Как только все участники разместились на своих местах, сразу поднялся сильный ветер и пошел мокрый снег. Всего нам предстояло сегодня 10 туров по 20 минут каждый. Ветер дул прямо в лицо, из-за этого было тяжело отправить приманку в нужное место, а также играть ей так, как хотелось. Досадные сходы меня преследовали. А на второй стороне водоема, как всегда, ждала кучу обрывов, которые были в прошлые разы. Боевой дух то и дело падал, потому что и рыба не хотела клевать, и погода постоянно менялась, ветер не прекращался, приманок становилось все меньше. Я постоянно меняла приманки, чтобы найти то, на что будет брать форель. После пяти этапов следовал длительный перерыв и затем еще пять туров по 20 минут. Такой тяжелой рыбалки у меня еще не было. Честно говоря, мне даже хотелось сняться. Ураганный ветер, шел снег. Все это очень сильно мешает ловить. Постоянно обрывы. Помимо этого рыба мало активна. К сожалению, деревянных понтонов до береговой линии нет, поэтому в одном из этапов я даже упала.
После турнира сразу домой, потому что завтра с утра следующий этап. соревнований на Щарке. Сегодня у нас ночью был мороз до минус 6. Мы приехали на Щарку. У нас выпал снег. Льда, говорят, нет. Но я не удивилась бы, если бы он встал. В общем, условия снова будут спартанские. Как видите, сейчас сижу в машине, греюсь. Вот. Работаю тут над своими поводками. Люди прибывают. Кто-то снялся с участия, кто-то остался. Но... Участвуем и будем все вам показывать, как и обычненько. Снова у меня наделаны поводки, но я купила крючки большего размера. Вчера успела заехать в магазин, чтобы поменять те, которые были у меня маленькие. Вот это вот единственное, что, в принципе, предлагают наши обычные рыболовные магазины. Поэтому все спортсмены, которые здесь ловят, они очень сильно удивляются тому, какая у меня оснастка. А у меня просто нет выхода на специальные форелевые снасти. Кстати, кому интересно, вот такие вот у меня чебурашки появились интересные. Разных цветов, размеров, форм как видите, и весов. Это чебурашки украинского производства. Днепросвинец делает. Мне прислали разных видов. Есть вот даже вот такие вот интересные груза для ловли на спиннинг. Все, потом в последующем сезон буду использовать вот такие вот интересные груза. С вертышами тоже интересные. Все, что вы вот здесь вот видите, это можно сказать, большая экзотика, которая у нас, к сожалению, не... Оставлю, в общем, ссылку. Переходите, смотрите, выбирайте. Сегодня мне выпал тот же самый номер, и получается, что по жеребьевке сегодня я ловлю в абсолютно тех же самых местах, в которых ловила вчера. Только сегодня будет меньше туров, сегодня их 8, вчера было 10. Кто бы мог подумать, что я вытащу тот же самый бочонок. Снова те же самые места для рыбалки. А дальше особо и рассказывать-то нечего, потому что все пошло как по накатанной, и нулевые результаты были не только у меня, но и у многих других участников. Как всегда, побеждают сильнейшие. Завершились соревнования победой Лебедева Евгения, который занял первое место, Михеева Дениса, который занял второе место, и Андреуса Григордживаса из Литвы. На этом соревновании я пробовала два новых спиннинга. Это Акаура Теори в росте 2,28 с тестом от 0,5 до 6 грамм. Он четырехчастный. И второй спиннинг это сурф мастер. Две абсолютно разных палки. Могу сказать, что больше для форели мне вкатил именно вот этот вот короткий спиннинг. Сперва я не смогла его оценить по достоинству, но сегодня я 
поняла, она ловчилась, как им забрасывать. И мне понравилось то, что с помощью его можно очень хорошо контролировать приманку в воде. Вот этот вот спиннинг четырехчастный. И, на мой взгляд, он показался мне немножко тяжелым и дубоватым для форели. На самом деле, я впервые вижу вообще четырехчастный спиннинг. Я не думала, что они бывают такими. Оп. Оп. Те, кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и, естественно, следите за обновлениями. Чаще выбирайтесь на рыбалку, всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!